গত সপ্তাহে আমরা একটা এমডি রাইজেন সিস্টেম বিল করেছিলাম যেটা ছিল একটা ডিডিআর ফোর সিস্টেম সেখানে অনেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন যে কেন এক লাখ টাকায় ডিডিআর ফাইভ সিস্টেম না ওয়েল ডিডিআর ফাইভ সিস্টেম এক লাখ টাকায় খুব ভালোভাবেই বানানো যায় এম ফাইভ প্ল্যাটফর্মে যদিও সে বিলটা একটু হোয়াইট করার ব্যাপার ছিল সেখানে কুলার কেস এগুলো একটু বাড়তি দাম খরচ হয়েছে নাইলে এটা নব্বই হাজারের মধ্যে কমপ্লিট করা পসিবল ছিল যাই হোক অন পপুলার ডিমান্ড আমরা এক লাখ টাকার নিচে অর্থাৎ নাইনটি থাউজেন্ড প্লাস টাকার মধ্যে একটা এম ফাইভ প্ল্যাটফর্মে ডিডিআর ফাইভ সিস্টেম বিল্ড করবো এই বিল্ডের সবগুলো কম্পোনেন্ট আমরা সংগ্রহ করেছি টেকল্যান্ড থেকে টেকল্যান্ড থেকে এই পিসি এম ফাইভ সিস্টেম অর্থাৎ এম ডি রাইজেন সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের যে প্রসেসরটা আমরা ব্যবহার করছি এটা হচ্ছে রাইজেন ফাইভ সেভেন্টি ফাইভ এটা হচ্ছে সিক্স কোর টুয়েলভ থ্রেডের প্রসেসর যার বেস ক্লক হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন গিগা হার্জ এবং বুস্ট ক্লক হচ্ছে ফাইভ গিগা হার্জ এটার দাম হচ্ছে বিশ হাজার পাঁচশো টাকা এটা সরাসরি কম্পিট করে এম ডিরই আর একটা প্রসেসর রয়েছে সেভেন্টি এর সাথে এবং ইন্টেলের কাউন্টার পার্ট হচ্ছে থার্টিন ফোর হান্ড্রেড এফ সেভেন্টি ফাইভ হান্ড্রেড এফ থার্টিন ফোর হান্ড্রেড এফ এফ লেখা দেখি বুঝছেন যেগুলোর মধ্যে আইজিপিও নাই কিন্তু এই এফ তো আগে ইন্টেল ব্যবহার করতো তাহলে এম ডিও কি এখন এই একটা জায়গায় এম ডি কিছুটা ইন্টেল থেকে ইন্সপিরেশন নিয়েছে কিন্তু পুরোপুরি ইন্সপিরেশন নেয়নি যেমন সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড এবং সেভেন্টি ফাইভ হান্ড্রেড এফ দুইটা প্রসেসরই সিক্স কোর এবং টুয়েলভ থ্রেড বলতে পারেন অলমোস্ট সেম আইডেন্টিক্যাল প্রসেসর গুলা একটা আইজিপিউ আছে একটা নাই আইজিপিউ ছাড়া প্রসেসরটা তো এম ডি সেভেন্টি সিক্স নামেও সেল করতে পারতো কিন্তু না এম ডি আবার ইন্সপিরেশন নিয়েও নিল না তাই সেভেন্টি নাম দিয়েছে অবশ্য এখানেই শেষ না এই যে দেখতে পাচ্ছেন একশো কম এই একশো কম কিন্তু এটা ক্লক স্পিডও তারা মেনটেন করেছে অর্থাৎ সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেডের বুস্ট ক্লক আর বেস্ট ক্লক হচ্ছে ফাইভ আর থ্রি পয়েন্ট আর সেভেন্টি হচ্ছে ঠিক একশো মেগা হার্জ কম অর্থাৎ ফাইভ গিগা হার্জ এবং থ্রি পয়েন্ট সেভেন গিগা হার্জ যারা সেভেন্টি ফাইভ হান্ড্রেড এফ নিতে চান তাদের সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড না নেওয়ার খুব বেশি রিজন নাই কারণ ওই প্রসেসরটার দাম হচ্ছে মাত্র পাঁচশো টাকা বেশি যদি অ্যাভেলেবেল থাকে আর পাঁচশো টাকার প্যারানা থাকে তাহলে হয়তো ম্যাক্সিমাম টাইম আপনি সেভেন্টি সিক্স নেবেন যাই হোক আমরা বিলটা সেভেন্টি ফাইভ ব্যবহার করতেছি এটা এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে বিশ টাকায় এটার কম্পিউটার ইন্টেলের থার্টিন ফোর হান্ড্রেডের এফ এর বাজার দর এখন চব্বিশ হাজার টাকার মতো অর্থাৎ প্রায় চার হাজার টাকা বাড়তি খরচ করতে হবে কাজী ওইটা নেওয়ার তেমন একটা পয়েন্ট এই মুহূর্তে নাই গত বছরে যদিও আমরা থার্টিন ফোর হান্ড্রেড থার্টিন ফাইভ হান্ড্রেড দিয়ে প্রচুর বিল্ড করেছি কারণ ওই সময় এম ডির এম ফাইভ মাদার বোর্ড এবং প্রসেসর গুলোর দামও কিছুটা বাড়তি ছিল বাট এই বছরে এসে দেখা গেল যে এম ডির এম ফাইভ প্ল্যাটফর্মের যে প্রসেসর গুলো রয়েছে এবং মাদার বোর্ড গুলো রয়েছে সেগুলো অনেকটাই হাতে নাগালে চলে এসেছে যে কারণে প্রাইস পারফরমেন্স ভ্যালু এইসব হিসাব নিকাশ করে থার্টিন ফোর হান্ড্রেড এর সাথে কোনোভাবেই কম্পিট করতে পারে না স্পেশালি থার্টিন ফোর হান্ড্রেড পারফরমেন্সের দিক থেকে তো বলতে গেলে মোস্ট অফ দ্য কেসে গেমিং এ টেন পার্সেন্ট পিছায় থাকি ইভেন সেভেন্টি এম বেশ কিছু গেমে আবার দেখা যায় টোয়েন্টি টোয়েন্টি পর্যন্ত বেটার পারফর্ম করে যদিও থার্টিন ফোর হান্ড্রেড এফ এর মধ্যে চারটা বাড়তি ইকোর রয়েছে কিন্তু তারপর প্রোডাক্টিভিটি পারফরমেন্সে দেখা যায় সেভেন্টি ফাইভ হান্ড্রেড এফ থার্টিন ফোর হান্ড্রেড এফ এর মধ্যে খুব আহামুরি ডিফারেন্স রয়েছে এমন না অলমোস্ট নেক টু নেক কাজী সব দিক থেকে সেভেন্টি ফাইভ হান্ড্রেড বা সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেড নেওয়া এই মুহূর্তে বিশেষ যুক্তিযুক্ত ওইভাবে বললে পাঁচশো টাকার জন্য যদি আপনি বেশি বরাবরই না করেন তাহলে হয়তো সেভেন্টি সিক্স হান্ড্রেডই বেস্ট চয়েস যাই হোক এম ফাইভ এসে এম ডি চলে এসেছে এল জি সকেটে অর্থাৎ এখন আর প্রসেসরের মধ্যে কোনো পিন নাই আর পিন ভাঙার রিস্কও নাই মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি আগেই বলছিলাম যে এই মুহূর্তে এম ফাইভ সাপোর্টের মাদারবোর্ড গুলোর দাম অনেকটাই কমে এসেছে এ সিক্স টোয়েন্টি থেকে শুরু করে বি সিক্স ফিফটি চিপসেট গুলো যে বোর্ডগুলো রয়েছে সেগুলো অনেক ডিসেন্ট প্রাইসে পাওয়া যাচ্ছে এই বিল্ডে আমরা ব্যবহার করেছি এই মুহূর্তে এম ফাইভের সবচেয়ে কম দামি মাদারবোর্ড যেটাকে বলতে পারেন এম এস আই প্রো এ সিক্স টোয়েন্টি এম ই মাদারবোর্ডটা এটার দাম হচ্ছে মাত্র এগারো হাজার পাঁচশো টাকা ইভেন যদি আপনারা একটু ঘাটাঘাটি করেন দেখতে পাবেন যে পনেরো হাজার টাকার আশেপাশে বেশ কিছু বি সিক্স ফিফটি মাদারবোর্ড রয়েছে যেগুলো বেশ ডিসেন্ট পারফর্ম করে বেসিক্যালি এ সিক্স টোয়েন্টি আর বি সিক্স ফিফটি এই দুইটা যে চিপসেট রয়েছে এর মধ্যে মেইন ডিফারেন্স যেটা থাকে সেটা হচ্ছে পাওয়ার লিমিটের একটা ব্যাপার রয়েছে যেমন বাই ডিফল্ট এম ডির এই এ সিক্স টোয়েন্টি যে চিপসেট গুলো রয়েছে সেগুলো সর্বোচ্চ ওয়ান টোয়েন্টি ওয়াটের আশেপাশে সাপ্লাই দিতে পারে অর্থাৎ আপনি যদি সেভেন্টি নাইন হান্ড্রেড বা সেভেন্টি নাইন ফ
আছে একটা জেআরজিবি হেডার অর্থাৎ আপনারা যদি এআরজিবি ফ্যান থাকে তাহলে আলাদা কানেক্টর ব্যবহার করতে হবে এই ধরনের একটা সিচুয়েশনে আমরা বিল্ড করতে গিয়ে পড়েছিলাম এটা পরে এক্সপ্লেইন করা যাবে যাই হোক কম দামের মধ্যে এটা একটা ভালো চয়েস হবে যদি আপনাদের হাতে বাজেট থাকে আপনারা সিক্স ফিফটি মাদারবোর্ড নিতে পারেন সেক্ষেত্রে হয়তো আপনারা আর একটু বেটার প্রসেসরে আপগ্রেড করা ইজি হবে আপনাদের জন্য তবে বলতে গেলে সেভেন্টি ফাইভ হান্ড্রেড এফ এর জন্য এর থেকে বেটার মাদারবোর্ড যে খুব নেসেসারি এমন না এটা দিয়ে চলে যাবে বলতে পারেন সিস্টেম ড্রাইভ হিসেবে আমরা ব্যবহার করেছি গরিবের জেন ফোর এস এসডি কিংস্টন এন ভি টু দিস ইজ নট দ্য বেস্ট জেন ফোর এস এসডি বা কমের মধ্যে চলে আর এই টেপের একটা এস এসডি এন ভি টু এর পাঁচশো জিবির বর্তমান দাম আটত্রিশশো টাকার মতো আপনি চাইলে আপনার বাজেট মতো যে কোনো সাইজ বা ক্যাপাসিটির এস এসডি নিতে পারেন যে কোনো ক্যাটাগরি এস এসডি নিতে পারেন আসলে স্টোরেজ একটা সাবজেক্টিভ ব্যাপার যার যেরকম দরকার তিনি সেই অনুযায়ী বেছে নিতে পারেন দরকার হলে আপনি একটা হার্ড ড্রাইভও লাগাতে পারেন যদিও হার্ড ড্রাইভ এখন অবসলেট হয়ে যাচ্ছে মোস্টলি এন ভি এমই অথবা যদি বাজেট আর একটু টাইট থাকে তাহলে কেউ কেউ এক্সট্রা স্টোরেজ হিসেবে সেট এস এসডিও ব্যবহার করে থাকেন এই প্রাইস রেঞ্জে এইচপি থেকে শুরু করে ডাহুয়া বিউনটেক বেশ কয়েকটা ব্র্যান্ডে এনভিএমই এস এসডি রয়েছে দাম অলমোস্ট সিমিলিয়ার আপনার দরকার মতো আপনি বেছে নিতে পারেন ডিডিআ ফাইভ সিস্টেম তাই এখানে ব্যবহার হচ্ছে সিক্স থাউজেন্ড মেগাহার্জের কিংস্টন ফিউরি বিস আট জিবি র্যামের একটা সিঙ্গেল মডিউল সিক্সটিন জিবি এটা দাম হচ্ছে বাজারের বর্তমানে সাত হাজার পাঁচশো টাকার মতো ডিডিআর ফাইভ সিস্টেম গত বছর ওয়াইডলি পুশ না করার আরও একটা রিজন হচ্ছে এই ডিডিআর ফাইভ মেমোরির দাম দুই হাজার তেইশ সালে এসে কিন্তু ডিডিআর ফাইভ মেমোরিগুলোর প্রাইস অনেকটাই কমে এসেছে যে কারণে এখন আমরা আরও রেগুলার ডিডিআর ফাইভ সিস্টেমগুলো বিল করতে পারছি তবে ওইভাবে বলতে গেলে সিক্স থাউজেন্ড মেগাহার্জ ছত্রিশশো মেগাহার্জের মধ্যে আপনি যে আকাশ পাতাল তফাত দেখবেন ব্যাপারগুলো ঠিক এক্সাক্টলি এমন না বাট স্টিল ডিডিআর ফাইভ সিস্টেম হচ্ছে ফিউচার যদি আপনি এখন অল্প একটু বুস্ট পেয়ে থাকে ডেফিনেটলি উইথ টাইম এটা আরো বাড়বে কুলার হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি এই সিস্টেমে দ্য ইনফেমাস ডিপ কুল জিরো ডার্ক প্লাস কুলারটা এটার দাম হচ্ছে তিন হাজার ছয়শো টাকা এই প্রাইস রেঞ্জে এটা বলতে পারেন ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কুলার এবং ফ্লুইড ডাইনামিক বেয়ারিং এর ফ্যান সহ পুশপুল সিস্টেমের দুইটা ফ্যান যেগুলোর এক একটা আরপিএফ হচ্ছে ষোলোশো পঞ্চাশ করে পাশাপাশি রয়েছে চারটা হিট পাইপ দেখতে শুনতে বেশ এলিগেন্ট বলতে পারেন ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার কুলার এই বাজেট রেঞ্জে যদিও এর সাথে কম্পিট করতে বাজারে চলে এসেছে থার্মাল রাইট বাট স্টিল অনেকেই প্রেফার করবেন ডিপ কুলারটা বিকজ অফ এটার আউটলুক স্পেশালি যারা নন আর জিবি সিস্টেম বা নন আর জিবি কুলার ফার করেন তার কেস হিসেবে আমাদের বাজেট ছিল চার হাজার টাকা চার হাজার টাকার আশেপাশে বাজারে অনেক টাইপের কেস রয়েছে ইতিমধ্যে যার ম্যাক্সিমাম আমরা ব্যবহার করেছি এর মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো কোম্পানির লিয়ানলি ও ডাবল ওয়ান ডাইনামিকের রিপ অফ যেমন আইস কিউব লিও ডাইনামিক ভ্যালুট অফ ভি থ্রি হান্ড্রেড ও ডাবল ওয়ান টাইপের কেসগুলো দিয়ে আমরা বেশ কিছু পিসি বিল্ড অলরেডি করে ফেলেছি এই বিলটার জন্য আমরা তো একটু ডিফারেন্ট লুকের কেস খুঁজতে ছিলাম খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম ফার্স্ট প্লেয়ারের একটা কেস যেটা হচ্ছে ফার্স্ট প্লেয়ার ট্রাইলো বাই টি ফোর কেসটা দেখতে বেশ চমৎকার অনেকটা মনটেকের একটা কেসের কথা মনে করিয়ে দেয় যদিও এইটার দাম হচ্ছে চার হাজার ছয়শো টাকা ব্ল্যাক ভার্সনটা যেটা আমরা ব্যবহার করছি এটা আবার একটা হোয়াইট রয়েছে যেটার দাম আবার একশো টাকা বেশি হোয়াইট ট্যাক্স হিসেবে যাই হোক এম এটিএক্স এই কেসটা খুবই কম্প্যাক্ট দেখতে বেশ ভালোই লাগে সামনের দিকে রয়েছে তিনটা এবং পেছনে একটা টোটাল চারটা এয়ার জিবি ফ্যান অর্থাৎ কন্ট্রোলারের সাথে যে হেডারটা দেওয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে এয়ার জিবি চারটা এয়ার জিবি ফ্যান চার টাকার কেসের মধ্যে এটা একটা খুব ভালো ডিল বলতে পারেন এই কেসটা একটা গ্লাস ফ্রন্ট প্যানেলের এডিশনও রয়েছে যেটা আমরা খুঁজে পাইনি বা এর থেকে মেসটাই মনে হয় বেটার বিকজ অফ দ্য এয়ার ফ্লো কেসটার ফ্রন্টের মেসটা আবার খুলে ফেলা যায় খোলার পরে ভেতরে আবার আরো একটা ডাস্ট ফিল্টার রয়েছে ইভেন দো কেস্টার যে ফ্যান কন্ট্রোলার রয়েছে তার সাথে একটা এয়ার জিবি কেবল দেওয়া রয়েছে কিন্তু আমাদের যে কম দামের এ সিক্স টোয়েন্টি এম এস রয়েছে সেটা একটা জে আর জিবি পোর্ট রয়েছে যেটার মধ্যে আমাদের এয়ার জিবি হেডার কোনোভাবেই কানেক্ট করা পসিবল না বিকজ জে আর জিবি আসে ফোর পিনে আর এয়ার জিবি আসে থ্রি পিনে এই কারণে আপাতত ফ্যানগুলোর কালার আমাদেরকে পিসির কেসের যে বাটন রয়েছে ফিজিক্যাল সেটা টিপে টিপে চেঞ্জ করতে হচ্ছে বাট আপনারা চাইলে এখানে অন্য টাইপের কোনো কন্ট্রোলার বা কনভার্টার ব্যবহার করে যেমন ডিপকুলারি একটা কনভার্টার রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করে হয়তো আপনারা এই ফ্যানগুলোর কন্ট্রোল নিতে পারবেন বাট সেটা কতটুকু পসিবল হবে সেটা হাতে কলমে পরীক্ষা না করে বলা মুশকিল তবে চার হাজার ছয়শো টাকায় চারটা এয়ার জিবি ফ্যান সহ একটা কেস অ্যাপসুলুট ব্যাংক ফর বাগ বলতে পারেন অনেকের এই কেসটা পছন্দ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে
যেহেতু এটা একটা গেমিং সিস্টেম সো গ্রাফিক্স কার্ড থাকবেই আজকের বিল্ডে মেইন স্টার হচ্ছে এম এস আই ভেন্টাস টু এক্স জি ফোর্স আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি টুয়েলভ জিবি গ্রাফিক্স কার্ডটার দাম বর্তমানে বাজারে হচ্ছে চল্লিশ হাজার নয়শো টাকার মতো অর্থাৎ বলতে পারেন অলমোস্ট একচল্লিশ হাজার টাকা থার্টি সিক্সটি একটা এইট জিবি ভেরিয়েন্টও বাজারে পাওয়া যায় যাদের বাজেট অনেক লিমিটেড তারা হয়তো সেটাও নিতে পারে গত সপ্তাহে আমরা যে হান্ড্রেড কে বিলটা করেছিলাম সেখানে আমরা ব্যবহার করছি ইন্টেল আর্ক এ সেটা দামও চল্লিশ হাজারই কিন্তু সেটা আবার ভিরিয়াম হচ্ছে সিক্সটিন জিবি ইভেন দো ইন্টেলের কার্ডগুলো অনেক বেশি ফিচার প্যাকড অর্থাৎ বলতে পারেন স্পেসিফিকেশনের দিক থেকে অনেক ভারী কিন্তু ইন্টেলের নতুন ড্রাইভার মাঝে মধ্যে খাবি খেয়ে যায় এই কারণে এ থেকে অনেকেই তাদের প্রত্যাশা মতো পারফরমেন্স পান না এই কারণে অনেকেই এনভিডিয়ার যে ড্রাইভার রিলায়বিলিটি রয়েছে তার ভেতরেই থাকতে চান তাদের জন্য চল্লিশ হাজার টাকায় থার্টি সিক্সটি টুয়েলভ জিবি থেকে পারফেক্ট কিছু হতে পারে না স্পেশালি এটার এইট জিবি ভ্যারিয়েন্ট থেকে টুয়েলভ জিবিতে নতুন যে গেমগুলো রয়েছে সেগুলোতে ভিরিয়ামের লিমিটেশন একটু কম ফেস করতে হবে অপেক্ষাকৃত ইভেন যারা ভিডিও এডিট করবেন বা প্রোডাক্টিভ কাজকর্ম করার পরিকল্পনা করছেন তারা এনভিডিয়ার প্রোপাইটারি কুডা এবং এনভেকের সুবিধাও নিতে পারবেন বিল্ড করা মোটামুটি শেষ চলুন এবার এটা সৌন্দর্য উপভোগ করা যাক এবারে পারফরমেন্স টেস্ট শুরু করা যায় প্রথমেই গেমিং ফার ক্রাই সিক্স এ আমাদের এই থার্টি সিক্সটি প্লাস সেভেন্টি ফাইভ হান্ড্রেড এফ সিস্টেমে হান্ড্রেড এফপিএস এর এক্সপিরিয়েন্স দিতে পেরেছে অ্যাভারেজ এফপিএস পেয়েছি আমরা ওয়ান জিরো থ্রি ম্যাক্সিমাম এফপিএস ছিল একশো ষোলো এবং ওয়ান পার্সেন্ট লো ছিল সাতাত্তর যা যথেষ্ট ইম্প্রেসিভ ও স্মুথ গেম প্লের দিকে ইন্ডিকেট করে এফএসআর দিয়ে বা সেটিংস কমিয়ে একশো বিশ একশো তিরিশ এফপিএস ইজিলি পাওয়া সম্ভব সাইবার পাঙ্ক টোয়েন্টি সেভেন্টি সেভেন এ অ্যাভারেজ এফপিএস পাওয়া গিয়েছে এইটটি ওয়ান ম্যাক্সিমাম এফপিএস ছিল নাইনটি লো স্কোরও ছিল বেশ ভালো ফিফটি এই গেমে চাইলে আপস্কেলিং অন করে হান্ড্রেড এফপিএস পাওয়া যেমন সম্ভব তেমনি ডিএলএস এর সাথে রেড ট্রেসিং এর মজাও নিতে পারবেন চাইলে গেম প্লে ছিল স্মুথ হেভি এরিয়া গুলোতেও ল্যাগ ও ফ্রেম ড্রপ বা স্টার্টার ছিল না দেশের জাতীয় স্পোর্টস গেম ভ্যালোরেন্ট সিপিউ বেসড স্পোর্টস হয় এই ধরনের গেমে তিনশো থেকে পাঁচশো এফপিএস এর এক্সপেকটেশন বরাবরই থাকে এফপিএস আমরাও পেয়েছি ঝুরি ভর্তি অ্যাভারেজ এফপিএস ছিল ফোর ম্যাক্সিমাম পেয়েছি ফাইভ ফোর্টি বলে রাখা ভালো ম্যাপ ও সেটিংস অনুসারে এই পারফরমেন্স ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে তবে সবসময় তার সাড়ে তিনশোর আশেপাশেই থাকার কথা চাইলে টু কে রেজলেশনও এই গেমে দুই তিনশো এফপিএস এ খেলা সম্ভব এ প্লেক টেলে আমাদের সিস্টেম সমান সমান সিক্সটি এফপিএস এর এক্সপিরিয়েন্স দিতে পেরেছে অ্যাভারেজ এফপিএস ছিল সিক্সটি ম্যাক্সিমাম ওয়ান ও ওয়ান পার্সেন্ট লো ছিল ফর্টি টু প্রসেসর মোটামুটি পাওয়ারফুল হলেও আড়াই বছর পুরাতন আরটি এক্স থার্টি সিক্সটির জন্য এই গেমটা একটা অ্যাসিড টেস্টি ছিল সিক্সটি এফপিএস অ্যাচিভ করার ক্ষেত্রে মূলত প্রসেসরটা এখানে মূল ভূমিকা পালন করেছে ডিমান্ডিং টাইটেল হিসেবে এই স্কোর একদমই খারাপ নয় বরং সেটিংস কম বেশি করে সত্তর আশির কাছাকাছি এফপিএসও জেনারেট করা সম্ভব তবে টুকে রেজলেশনে খেলার চিন্তা এখানে না করাই ভালো স্পাইডারম্যান রিমাস্টারে অ্যাভারেজ এফপিএস ছিল সেভেন্টি সেভেন ম্যাক্সিমাম সেভেন্টি এইট ওয়ান পার্সেন্ট লো ছিল ফর্টি ফাইভ প্রায় এইটটি এফপিএস এর মোটামুটি স্মুথ এক্সপিরিয়েন্স পেলেও এই স্কোরটা কিছুটা আন্ডারহেমিং বা কম কম মনে হয়েছে আমাদের সিস্টেমের অন্যান্য গেমের তুলনায় হয়তো কোনো ধরনের বাগ বা অন্য কোনো কারণে এফপিএস টা কিছুটা কম সাধারণত হান্ড্রেড হান্ড্রেড টেন ওয়ান টোয়েন্টি এফপিএস এর আশেপাশে থাকার কথা ছিল এই স্কোরটা আমাদের টেস্টিং স্পাইডারম্যান বাদে বাকি সব গেমে এক্সপেক্টেড পারফরমেন্স ও এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছি সবগুলো গেমে ল্যাক ফ্রি স্মুথ পারফরমেন্স দিতে পেরেছে এই সিস্টেম টেন টিপিতে প্রায় সব ভারী গেমে ম্যাক্স আউট সেটিং ছে সিক্সটি থেকে সেভেন্টি বা এইটটি এফপিএস আর বেশ কিছু অপটিমাইজড গেমে হান্ড্রেড থেকে ওয়ান থার্টি পাওয়া সম্ভব এই সিস্টেম থেকে চাইলে কিছু ক্ষেত্রে রেড ট্রেসিং এর মজাও নেওয়া যাবে এই টুয়েলভ জিবি ভিরিয়াম লং রানের সাপোর্ট দেবে বেশ ভালো মতোই এমনকি খেলা যাবে টুক রেজলেশনেও আর ভ্যালোরেন্টের মতো অন্যান্য স্পোর্টস যেমন সিএস টু রেনবো সিক্স ডোটা ফিফা বা এপেক্স লেজেন্ডো টেন টিপি বা টুকে রেজলেশনের দুই তিনশো এফপিএস এ খেলা যাবে সহজেই এবার একটু এডিটিং টেস্ট করা যাক এইট কে সিক্সটি এফপিএস আটশো তিন মেগাবাইট পার সেকেন্ড বিট্রেটে একটা থার্টি সেকেন্ডের ফাইলকে আমরা প্রক্সি করেছিলাম সময় লেগেছে আমাদের একত্রিশ সেকেন্ড এইট কে ডিরেক্ট প্লেব্যাক আমরা করেছিলাম উইদাউট প্রক্সি হাফ রেজলেশনে নাইন থার্টি টোটাল ফ্রেম ড্রপ পেয়েছি আমরা থার্টি সেকেন্ডে আর প্রক্সি দিয়ে আমরা ফ্রেম ড্রপ পেয়েছি দুশো আটানব্বই সিঙ্গেল বেসিক একটা কালার গ্রেড দিয়ে আমাদের এক্সপোর্ট লেগেছে এক মিনিট আঠারো সেকেন্ড এবারে থার্মাল পারফরমেন্সের দিকে লক্ষ্য করা যায় আমাদের টেস্টিং এর রাইজেন ফাইভ সেভেন্টি ফাইভ হান্ড্রেড এফ এর ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার ছিল সেভেন্টি সিক্স অ্যাভারেজ টেম্পারেচার ছ
কমপ্লিট করা পসিবল হয় এই কারণে ম্যাক্সিমাম ক্যাটাগরিতে আমরা ব্যাংক ফর বাক বা লোয়েস্ট মার্জিনে যে কম্পোনেন্টগুলো রয়েছে সেগুলোই ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি তবে এর জন্য যে আপনারা খুব একটা পারফরম্যান্স পেনাল্টি খাবেন ব্যাপারটা এমন না করতে পারেন বেস্ট ভ্যালু যে প্রোডাক্টগুলো সেগুলোই আমরা ব্যবহার করেছি আমাদের টোটাল বিলের কস্টিং গিয়ে দাঁড়িয়েছে সাতানব্বই হাজার নয়শো আটানব্বই টাকা তবে টেকল্যান্ড এই সিস্টেমটা অফার করছে পঁচানব্বই হাজার পাঁচশো টাকায় এবং অবশ্যই স্টক থাকা পর্যন্ত তাদের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে অথবা তাদের যে কোনো থেকে আপনারা পার্চেস করতে পারেন ফিজিক্যালি গিয়ে তবে ভাববেন না এটাই সবচেয়ে কম দামে ডিডিআর ফাইভ সিস্টেম এর থেকেও কম দামে ডিডিআর ফাইভ সিস্টেম সামনে আসতে পারে আশা করা যাচ্ছে পিসি বিল্লারের ঝুলিতে সামনে আরেকটা নোবেল প্রাইজ যুক্ত হবে ভেরি সুন সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ টাটা বাই বাই বাংলাদেশ চিরজীবী হোক